que se puede con el, la, el empleo mediante ciertos ritos se puede hacer las limpias o cam, cambiar la energía de las personas entonces eh, se utiliza en muchas áreas de Bolivia, eh, Ecuador, Colombia todavía de esa forma, pero hoy en día pues eh, eh, se está empleando enormemente ya en la alimentación. Es eh, realmente una carne muy nutritiva, eh, yo creo que se adapta a diversas zonas de del ande para su crianza y explotación eh, pero lamentablemente pues eh, todavía no lo valoramos en el Perú, nuestras autoridades nuestros gobiernos de hace muchos años atrás no hacemos nada para dar un real realce a la industrialización a la crianza más, este, yo diría, tecnificada y prácticamente eh, toda la explotación del cuy eh, en el Perú eh, está siendo en algunos casos, eh, eh, yo diría, con adecuados sistemas de crianza, pero no bien tecnificados todavía. Eh, se han hecho mejoramientos genéticos de diversos tipos. Eh, yo creo que ya es tiempo de que empecemos a preocuparnos por la explotación seria de esta especie animal y no esperemos pues a que otros países lo hagan. Y después nos estamos quejando y culpando, ¿no? Que los chilenos se agarran nuestra patente, que los chilenos se adeben. Si nosotros nunca hacemos nada, ¿de qué nos quejamos? No, no patentamos nada. Eh, esperamos, no tenemos ni bancos genéticos del CUI, nada, abandonado totalmente, ¿no? Y van a venir Chile o de repente otro país, etcétera, y se van a apoderar, van a patentar, van a hacer y quedamos. La, y, y lo mismo ha pasado con la papa, eh, originaria del Perú, pero Holanda, que es un país tamaño de la región Ica, es el primer exportador de papa del mundo. Y nosotros le compramos papa para los, super, eh, los restaurantes estos que venden diversos tipos de comida, viene la papa de Holanda. Entonces el eh, Perú tiene pues cientos de variedades de papas de excelente calidad, pero todo está abandonado, se ha industrializado en una forma muy empírica, eh, todo está abandonado, cada cual hace su trabajo con el esfuerzo que puede, que tiene a su alcance. Como siempre, pues, eh, el apoyo nunca llega, y cuando hay apoyo es un apoyo mediatizado, un apoyo, yo diría, desordenado, desorganizado, eh, yo diría que son a, apoyos donde se despilfarra el dinero, pero sin ningún beneficio a futuro. Eh, yo quiero subir mi presentación, a ver, tengo que entrar a, a aquí a, a Seti, me parece. ¿no? A compartir pantalla. Uh, acá hay uh, el video el screen sí compartir pantalla ya ya está no sé si ven la pantalla ahora a ver sí ven ya sí. Eh, yo, yo soy una, yo soy procedo de la región de la sierra, yo soy serrano, soy guanuqueño, eh, como me he destetado comiendo cuy, me, me encanta, es uno de los 
carnes de mi preferencia. Eh, consumo casi todas las semanas eh, diversas formas. Nos hemos especializado en, en preparar cuyes y los invito a mis amigos, a extranjeros que nunca han comido y les encanta en diversas preparaciones. Eh, el, el cuy pues ahora eh, merece una atención y yo por eso, eh, dado a que se están presentando una serie de problemas hoy en día en la crianza de estos animales, eh, hemos empezado con el laboratorio que dirijo a producir vacunas para estos uh, cuyes de diversos tipos. Hemos, uh, hemos visto pues que con la eh, crianza intensiva eh, del cuy eh, han empezado a presentarse la salmonela, que es una de las bacterias pues que hoy en día no solo a, está afectando a, a los cuyes, sino también a las aves. En Europa hay una masiva infección de salmonela en las aves ponedoras, eh, igual acá en Sudamérica. ¿Y por qué no a los cuyes? Pues no, que se están criando no en muy buenas condiciones sanitarias. Entonces eh, nosotros eh, tenemos gente experta, somos expertos en salmonela, es por eso que hemos desarrollado eh, hoy en día una vacuna eh, que estoy seguro que va a poder erradicar, si es que se emplea adecuadamente, la podemos erradicar. Asimismo también la crianza intensiva pues, ha, ha, ha dado oportunidad a la presencia de otros microbios como los estreptococos, estafilococos, eh, neumococos, clepsielas, etc. Entonces, dado a esta situación, en Farbet, eh, nosotros estamos eh, hoy en día dispuestos a apoyar a todos los criadores del, de cuyes del Perú eh, con este tipo de vacunas para poder controlar cualquier enfermedad que se pueda presentar en los cuyes. Tenemos toda la tecnología y científicos altamente preparados y con gran capacidad para combatir cualquier, eh, ya sea virosis o enfermedades bacterianas, parásitos de los cuyes, porque tenemos un laboratorio, como ven acá en la parte inferior, de investigación y desarrollo, con 40 biólogos moleculares equipados, como se dice, más que Rambo, hasta los dientes. Tenemos de todo, secuenciadores, microscopios de todo tipo. Eh, bueno, eh, podemos hacer múltiples pruebas con los quiz. Por eso... Yo diría que los eh, criadores deben sentirse seguros, tranquilos, y lo único que tienen que hacer es confiar en nosotros y trabajar en equipo, porque esto es un trabajo en equipo. No podemos trabajar cada uno por su cuenta o aislados. Si trabajamos en equipo, trabajamos por el Perú, por la crianza, del, eh, el éxito de la crianza de estos cuyes, Van, van a salir airosos y no van a tener problemas. Asimismo, en la parte superior pueden ver una de las más modernas plantas de producción de vacunas de Sudamérica. Eh, es un prestigio para el Perú tener este tipo de laboratorio y podemos producir cualquier tipo de vacuna que hay en el mundo. La vacuna que tiene Pfizer, la RNA mensajero, la podemos producir. Podemos producir la de AstraZeneca, la de Sinopharm, cualquier vacuna que se produce en el mundo también la podemos producir nosotros porque tenemos toda la tecnología, todas las armas, tenemos los equipos, tenemos los científicos y todos son peruanos para poder combatir cualquier tipo de enfermedad que se presente. Tenemos 
una experiencia de más de 50 años produciendo vacunas. Asimismo, como podrán ver, tenemos, eh, no estamos solos, tenemos empresas como Valneva de Francia, Geneva Biotech de Suiza, Recombina de España, Pirola de Inglaterra, Sartorio de Alemania, Icabor Alemania, Charles River de Estados Unidos, Lancaster de Inglaterra, etcétera, etcétera. Tenemos pues entonces nexos con otros centros de investigación del mundo, porque tampoco podemos vivir aislados. Solos no, no, somos, no podemos hacer mucho. En equipo podemos hacer bastante. Hoy en día es importantísimo trabajar en equipo. En la parte inferior pueden ver un, en este cuadro lo que está en blanco y negro. Ese es un virus que muestra la expresión del spike del COVID-19 desarrollado por Farvet. Es una de las eh, inmunomicro fotografías electrónicas eh, más importantes del mundo porque muestra cómo la espiga del virus COVID lo hemos integrado a un virus inocuo para usarlo como vacuna en humanos. Eh, podemos hacer eso y ¿por qué no podemos entonces hacer y colaborar con todos los criadores de cuis del Perú, de Sudamérica? Y podríamos hacer del Perú pues una potencia en cuanto a la crianza de cuyes, eh, reducir las enfermedades eh, y de esa forma ustedes pueden, puedan a, hacer sus negocios, desde los pequeños criadores hasta los grandes criadores y tener no solo pues un negocio, sino también una fuente de alimentación importante, ¿no? Este es el famoso cuy ya mejorado eh, genéticamente eh, y se sigue trabajando, ¿no? Yo felicito a todos estos centros de, y empresas privadas, el gobierno, el INIA, etcétera, que a la medida de sus posibilidades están trabajando. Aquí pueden ver ustedes que no son peruanos, no son latinoamericanos los que han estudiado al CUI y lo han logrado clasificar. Son europeos. No han sido latinoamericanos. Cualquiera puede decir que los incas, bueno, los incas lo único que han hecho es usarlo para sus ceremonias, alimentación, etc. Pero los que verdaderamente han hecho estudiado al CUI son estos cuatro naturalistas, ¿no? Jonan Conrad, Peter Simón, de Alemania, eh, Conrad de Inglaterra, Christian Johan, Christian también de Inglaterra, eh, eh, Carlos Ligneo, todos estos estas cuatro personas estudiaron al, científicos al CUI y le dieron su valor y lo clasificaron, ¿no? Y, y eso le han dado, pues, ya entonces un, una partida de nacimiento al CUI. Y eso es muy importante saberlo, porque eh, gracias a ellos conocemos hoy día mucho más a esta especie, ¿no? En el Perú hay más de 817 mil productores de cuy. Imagínense ustedes, es una gran cantidad de cuy que yo calculo que deben ser ya el millón de criadores. ¿no? Y la población de cuy debe estar llegando más o menos a los 18 millones de cuy en todo el Perú. Entonces es una crianza grande y por ejemplo en Huánuco de donde yo nací donde me está hasta ahora ahí vivieron mis padres ya fallecieron se matan 3000 cuyes por día en un camal y hay incluso camales y estos camales se deberían pues hoy en día mejorar darles un, un mejor acondicionamiento 
Cajamarca es otro centro de producción de cuyes, Arequipa también es otro centro de producción. La carne de cuy pues, se come en todo el Perú a diario. Eh, eh, prácticamente es una excelente fuente de proteínas y está muy identificada con la gente del Ande, los andinos pueden criarlos pues, en sus cocinas. Y yo me acuerdo que mi abuela criaba los cuyes en la cocina donde uh, nosotros comíamos de muchachos y ahí pasaban los cuyes por nuestros zapatos y bueno, era pues así, eh, eh, vivimos con el cuy eh, lo, lo, y en la sierra lo sentimos al cuy como parte de, la, de nuestra forma de vida y nuestra alimentación. Y generalmente en las épocas de que yo era joven, se, era una carne para comerla en días festivos, en algún cumpleaños, en algo importante. Pero hoy en día ya pues, se puede comer todos los días, ¿no? sin ningún problema. La producción nacional de cuy, según el Instituto el INIA, del Instituto Nacional de Innovación Agraria, eh, eh, hay más de 817 mil familias o criadores de cuyos en todo el Perú, y ya pues no es una actividad familiar, como era muchos ahora es ya una actividad comercial, se le necesita ya urgente darle otro tratamiento al cuy, ya hacer, eh, industrializarlo el, esta carne, y así permitir pues que los... Uh, criadores del Ande, de las zonas andinas, logren también mejorar su situación económica con una crianza eh, bien eh, tecnificada. Yo creo que si el cuy se le cría con una buena crianza te tecnificada, como ya lo están haciendo algunos, podrían muchas gentes mejorar su situación económica. Eh, eh, las regiones, como vuelvo a repetir, son Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Junín, Pasco, Huánuco, Lima, Arequipa, Purín, o sea, prácticamente Ica, por ejemplo, tiene muy buena crianza de cuyes, Cañete, eh, etc. Entonces prácticamente ya es una eh, fuente de proteína importante eh, ya hay centros de crianza en Cañete, por ejemplo, que ya producen el cuy deshuesado. Yo he comprado muy buena cantidad de cuy deshuesado y es excelente. Eh, se puede producir, hacer este cuy pues, en la caja china, picante cuy, asado de cuy, cecina de cuy. Bueno, pues hay una variedad de platos se podría convocar a los principales chefs del Perú e industrializar de muchísimas formas eh, y espero pues que esto siga avanzando. Entre las enfermedades yo diría más importantes, que hay muchas, ¿no? Pero yo diría eh, entre los tres grupos de enfermedades más importantes por hoy en el CUI, son, en primer lugar, las salmonelosis. A esta se le conoce como la peste del cuy, prácticamente, porque es mortal. Eh, generalmente un animal ya infectado por salmonela no va a ser fácil que se cure, hay que matarlo, descartarlo, y fácilmente se difunde entre todo el criadero. Los síntomas... Eh, bueno, ya muchos de ustedes deben conocer, porque la inapetencia, el pelaje, diarreas, fiebre, no come, etc. Y prácticamente el animal muere. La linfadenitis es otro problema producido pues, por el estreptococos beta hemolítico, estafilococos, clepsiela, la misma salmonela también está involucrada en la linfadenitis y el Corinebacterium SP. Eh, 
Esta es una enfermedad también que es muy frecuente en los cuyes y, y otro aspecto que en esta época del frío, de los friajes, también es la neumonía. Otro problema grave de, lo, de los animalitos estos que se mueren por la presencia de la bordetela y, y la clepsiela neumonía es que no se ha puesto acá, que también produce el estreptococo. Entonces eh, nosotros no, nos hemos dado cuenta de que hoy en día en Farbet hemos visto que estas tres enfermedades están afectando principalmente a los criadores de cuyes. Ya tenemos la, la salmonelosis eh, que se está aplicando ya en los cuyes, la linfadenitis también, y la neumonía ya esta semana la hemos sacado para poderlo controlar. Nosotros estamos eh, apoyando a los criadores con muy bajos precios para que puedan ustedes beneficiarse con esto. Eh, y lo que más nos interesa es controlar estas enfermedades. Las tres vacunas son excelentes. Yo creo que los eh, cuyes que se vacunen contra la neumonía eh, se va a controlar y si siguen apareciendo otras enfermedades igual manera eh, iremos preparando vacunas ¿no? eh, pero es importante eh, tener en cuenta que no podemos pasarnos haciendo vacunas tras vacunas y tras vacunas eh, ya pues eh, se daría como que sería un negociado de, de Farbet o de otros laboratorios eh, seguir vendiendo vacunas tras vacunas. Lo ideal es vacu vacunar poco al cuir, no estar, tener que poner tantas vacunas. Nosotros pensamos en un momento hacer una, una sola vacuna que contenga la salmonella, la y neumonía una, y ponerla en tres aplicaciones de crianza y se acabó no hacer tantos tipos de vacunas, a eso estamos yendo. Pero estos animales generalmente se puede evitar el que los cuyes sufren de, sufran de tantas enfermedades si evitamos, por ejemplo, como ya va a hablar el... Eh, eh, se va a hablar más adelante de la flora gastrointestinal, es importantísima, hay que evitar el estrés. El estrés eh, en el cuy es muy susceptible al estrés. Y otro aspecto importante es la vitamina C. Los cuyes no pueden producir vitamina C. Y la vitamina C que hay en el alimento es muy poco. Por lo tanto, a los cuyes hay que darles dosis altas de vitamina C. Si los cuyes no comen, o en su dieta, altas dosis de vitamina C, van a sufrir una gran cantidad de problemas, ¿no? Digestivos, de, problemas de piel, problemas de mucosas, problemas de articulaciones. Por lo tanto, eh, yo he podido detectar que en el alimento deben ir tres suplementos alimenticios importantísimos para el cuy. La vitamina C, el zinc y la vitamina D3, porque los cuyes no salen al sol. Pues. Los cuyes están criados en sombra. Entonces un animal que está en sombra, como el cuy, Necesita grandes cantidades de vitamina D3. Y lo que se le da en el alimento es muy poco. Asimismo, el cuy necesita grandes cantidades de zinc. Y lo que se le da en las raciones que se formulan es muy poco. Yo por eso recomiendo que los suplementos alimenticios que se le den al cuy deben contener estas tres suplementos importantes. Vitamina C, vitamina D3 y zinc. Hagan la prueba 
de resuplementar en sus alimentos, en el agua, no sé, o en los alimentos, que se les suplemente y se incremente estos tres suplementos, C, D3 y 5. Van a, estos animales van a tener poco, ya el estrés no los va a afectar, van a tener una muy buena respuesta inmune y también eh, van, a, van a tener ya menos problemas, yo diría, eh, de infecciones por salmonela, etc. ¿no? Además también, como se va a hablar, la flora es importantísima. Eh, los cuyes, felizmente hasta el momento, no han sido afectados por, todavía por algunos virus. Posiblemente a futuro, si se sigue criando en una forma así intensiva y sin una buena planificación, se van a presentar virosis. Y eso sí es más difícil que combatir las bacterias. Y esto se puede presentar debido a que como estas crianzas son, se han incrementado tremendamente, pues casi un millón de criadores de cuyes, entonces esto hace que las ratas, los roedores, lo, se incrementen dramáticamente. Y estos roedores son los que van a, a futuro hacer que estos cuyes se infecten por virus. Algunos virus se van a ir adaptando a los cuyes y los va a empezar a matar, como el virus de influenza, por ejemplo. Ojalá nunca llegue el virus de influenza a los cuyes, porque sería catastrófico. Pero también estamos nosotros, por si acaso, trabajando en una vacuna de influenza. Pero es por eso que se deberían hacer programas de desratización masivos, o instalaciones casi protegidas, muy bien protegidas, para que las ratas no puedan ingresar a los criaderos. Si las ratas ingresan a los criaderos, estas ratas les van a transmitir muchas enfermedades virales, y estas enfermedades virales podrían ser catastróficas para los criadores. Por eso es que eh, invoco a que los criadores hoy en día eh, tengan pues instalaciones eh, bien adecuadas, hagan un esfuerzo de invertir en buenas instalaciones. Y yo creo que eh, las autoridades gubernamentales deberían tener o yo diría, este, difundir un módulos de crianza de cuyes a prueba de ratas. Estos módulos de crianzas se podrían construir eh, módulos de crianzas y distribuirlos o darles a los criadores de cuyes para que por último pues los paguen a plazos, ¿no? con los apoyos de los bancos, del Banco de la Nación, o también, pues, eh, todos estos módulos de crianza se construyan en las cárceles. ¿ves? Tanto preso que hay que no hace nada, que construyan módulos de crianza de cuyes ¿ves? para todo el Perú. Y así, pues, esta gente se rehabilita también y tiene algo que hacer. Entonces, podríamos hacer módulos de crianza auspiciados por el gobierno que en vez de dar dinero, les dé módulos de crianza. Y estos módulos de crianza van a impedir que las ratas ingresen. Conforme el, el criador va creciendo, se le va dando más módulos. Cada módulo puede ser pues, de 500 cuyes, 100 cuyes, módulo de 100, módulo de 500, y se van haciendo para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, o de 100 en 100, o de 50 en 50, pero se pueden hacer estos módulos de crianza. El Perú tiene todas las materias primas para hacerlo y con estos módulos serían únicos. 
identificarían en el Perú todos estos criadores ya estarían identificados, registrados y se les seguiría dando el apoyo. Yo creo que el peor error es darles dinero, porque ¿por qué? Porque el criador no sabe, no va a saber cómo invertir ese dinero. Hay que darle módulos, hacer una planta de producción de alimentos de paracuyes en la zona sur, en la zona de Arequipa, en la zona para todos los criadores y darles un alimento ultra balanceado y toda esta gente tenga acceso y con esto entonces la crianza de cuis se incrementaría tremendamente sin la necesidad de la propagación de una gran cantidad de enfermedades que hoy en día pues está azotando y que al final también puede ser peligrosa para los humanos, porque el cuy a futuro se puede eh, transformar en un animal como está muy cercado al humano y que se está incrementando 18 millones de cuyes, van a empezar estos animales a albergar virus y esos virus van a saltar al humano. Y ahí va a ser catastrófico nos vamos a estar lamentando después, ¿no? Y vamos a odiar al cuy porque nos va a transmitir virus que afecta al humano y nadie va a querer criar. Por lo tanto, yo estoy llamando la atención tempranamente, antes que esto suceda, y eso es importante, evitar que el cuy, por ser un animal casi con estructuras orgánicas semejantes a un, casi a un humano, porque se, que las pruebas que se hacen en CUI son valideras para humanos, puede albergar hasta coronavirus. Los coronavirus también le pueden dar a los CUI, sino que todavía no han sido infectados. Todos estos virus podrían afectarle. La, el virus de viruela también le puede dar al CUI. Si se, si se adapta constante, el virus de la influenza le puede dar al cuy. Entonces, estas cosas hay que evitarlas si criamos en condiciones adecuadas, porque después eh, prácticamente va a ser muy tarde. ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, la salmonela que nosotros hemos aislado en los cuis, esta es una salmonela y hemos hecho de a partir de acá la vacuna. También tenemos vacunas potentes, el día que la vacuna de salmonela no funciona adecuadamente y hemos desarrollado otra vacuna de salmonela oral o también inyectable, subcutánea, que da una protección muy buena pero por ahora es suficiente con la que están empleando. ¿no? Este, por ejemplo, este es nuestro módulo BCL3 para hacer experimentos con virus altamente patógenos o bacterias patógenas. Cuando el, los investigadores entran a este módulo, prácticamente entran a trabajar con virus que matan a los humanos, pero a ellos no les pasa nada, y salen también eh, libres de que puedan contagiar hacia afuera. El virus se queda ahí y luego se destruye dentro de esta planta. Es uno de los, oh, el único, uno de los pocos módulos que hay en Sudamérica. Yo diría está entre los tres o dos módulos que hay en Sudamérica. Entonces esto también da un gran respaldo pues, a, la, a los creadores de CUIS porque tenemos todos estos tipos de equipos para poder experimentar, tenemos pues todos estos equipos de producción de vacunas de última generación, son los más avanzados del mundo. Por ejemplo, acá al centro hay dos jóvenes que están manejando, en este tipo de módulos han hecho la vacuna de COVID-19 y está acá en el Perú sin ningún problema, lo tenemos, estas tecnologías, ¿no?, Aquí pueden ver a otra aguacache, él es ayacuchano, come cuy, habla quechua, habla inglés. También es un experto en bioreactores. 
trabaja con estos equipos hechos en Alemania, él ha estado en, el, en Boston, en Estados Unidos, está en todos lados, conoce todo este sistema. Entonces, por eso le digo, siéntanse seguros, trabajemos en equipo y podemos trabajar. Hemos desarrollado también técnicas para controlar virus, como un virus para controlar células cancerígenas, Aquí pueden ver muchos, este es un tumor de un perro con una vacuna, hemos logrado destruir el tumor en siete días. Entonces tenemos, como le vuelvo a repetir, muchas armas para apoyarlos. Eh, esto ha sido una charla muy resumida.